வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்மால் சர்க்கட் சேனல் குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மில்டனோட பீரியடில் கவாலியர் பொயட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் கவாலியர் பொயட்ஸ் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா சார்ல்ஸ் ஃபஸ்ட்டோட பீரியடில் இருந்த ரைட்டர்ஸை தான் வந்துட்டு அதாவது வந்து சார்ல்ஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ரைட்டர்ஸ் அவங்கள தான் வந்துட்டு கவாலியர் பொயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்க வந்துட்டு யார் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லவ்லேஸ் ரிச்சர்ட் லவ்லேஸ் தாமஸ் கேரியூ சார் ஜான் சக்லிங் எட்மன் வேலர் அடுத்து ராபர்ட் ஹெரிக்கு அடுத்து வந்துட்டு இவங்களை வந்து என்ன பொயட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவாலியர் பொயட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் கரோலின் பொயட்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆள் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ராபர்ட் ஹெரிக்கு தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்துட்டு இவங்களோட ஒர்க் பார்க்கலாம் நிறைய எழுதியிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ராபர்ட் ஹெரிக் அப்படின்றவர் வந்துட்டு நோபல் நம்பர்ஸ் அடுத்து வந்துட்டு ஹெஸ்பரிட்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு நம்ம வந்து அப்படியே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ரிச்சர்ட் லவ்லேஸு இவர் வந்து லுக்கஸ்டா அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இதில் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையெல்லாம் பார்க்க வேணாம் எல்லாத்தையெல்லாம் பார்க்க நமக்கு நேரம் இருக்காது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன எழுதியிருக்காரு அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் லுக்கஸ்டா அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்துட்டு இவர் வந்து கொஞ்ச நாளில் வந்துட்டு திரும்ப ரவுண்ட் ஹெட்ஸ்க்கு தான் ஆப்போசிட்டாக இருப்பாங்க இவங்க எல்லாமே திரும்ப இவருமே மாறிடுறாரு அவங்களுக்கு ரவுண்ட் ஹெட்க்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணி மாறிடுறாரு அடுத்து ஜான் சக்லிங்கு இவர் வந்துட்டு ஃபேவரட் சார்ல்ஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபேவரேட்டான கவலியர் போயிட்டு யாருன்னு கேட்கலாம் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான ஆளாமா இவரை பற்றி ஆப்ரே அடுத்து வந்துட்டு டி அவெண்ட் டி அவெண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இவரை பற்றி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இவர் எழுந்த ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பேலட் அப்பானிய வெட்டிங் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் இவர் எழுந்த ஒர்க் வந்து த காம்ப்ளீன் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இதில் வந்து ரெஜினெலா அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட மிரண்டா கூட ஒத்து போகிறதா சொல்கிறாரு நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸாக பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ டைம் வந்து நமக்கு அவர் எழுந்த அவ்வளோ ஒர்க்கையும் படிக்கிறதுக்கு நம்ம டைம் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது அவர் எழுந்த ஒர்க்கை யாராவது பெரிய ரைட்டர்ஸ் ஏதாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லைனா வந்து அவங்களோட ஒர்க்கு கூட ஏதாவது கம்பாரிசன் இருக்கா இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஒர்க்கில் காப்ளின்ல வந்து இவர் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்பிரிட் ஏரியல் அதெல்லாம் இதில் வந்து இவர் யூஸ் பண்ணிக்க தான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது தாமஸ் கேரியூ இவர் வந்து ரேப்சர் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்துட்டு ஒரு எலிஜி எழுதியிருக்காராமா டெத் ஆஃப் த பால்ஸ் டாக்டர் ஜான்டன் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு எலிஜி எழுதியிருக்காராமா அடுத்து எட்மண்ட் வாலர் இவர் வந்துட்டு சார்ஜ் கில்ஃப்லேன் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இதுக்கடுத்து மில்டன் பீரியடில் இருந்து ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் பார்க்கலாம் சார் தாமஸ் ப்ரவுன் அப்படின்றவர் வந்துட்டு ரிலீஜியோ மெடிசி அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு நிறைய எழுதியிருந்தாலும் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்துக்கலாம் ரிலீஜியோ மெடிசி அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிறிஸ்டியன் மாரல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இது வந்து இந்த ரிலீஜியோ மெடிசியோட கண்டினியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து எட் எட்வர்ட் ஹைட் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து இவர் வந்து ஆல் ஆஃப் கிளாரண்டர் கிளாரண்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ரிபலியன் அண்டு சிவில் வார்ஸ் இன் இங்கிலாண்டு அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்துட்டு தாமஸ் ஹோப்ஸ் அப்படின்றவர் இவர் வந்து லெவித்தியான் அப் லேவித்தியான் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்துட்டு ஜெரிமி டைலர் அப்படின்ற ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு இவர் என்ன ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த லிபர்ட்டி ஆஃப் ப்ராஸ் ப்ராஃபஸிங் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து தாமஸ் ஃபுல்லர் இவர் வந்து த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஹோலி வார் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இவர் எழுதின த சைட் சைட் ஆஃப் பேலஸ்டைன் அப்படின்ற ஒர்க்கை வந்து லேம்ப் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காராம் த டியர் ஃபைன் சில்லி ஓல்டு ஏஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வந்து இந்த ஒர்க்கை பார்த்து வந்து கோல்ட்ரிஜ் வந்து அட்மைடாக இருக்கிறாமா அடுத்து சார் ஜான் டென்ஹாம் வந்துட்டு சோஃபி அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்து ஓவன் ஃபெல்டாம் அப்படின்றவர் வந்துட்டு ரிசால் டிவைன் மாரல் பொலிட்டிக்கல்ன்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு பேகன் வந்து இவரை பார்த்து இன்ஃப்ளூன்ஸ்டாக இருக்கதா சொல்கிறாங்க அடுத்து வில்லியம் ட்ரமான்ட் இந்த ஆள் வந்துட்டு என்ன ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்ப
மெட்டாஃபிசிக்கல் போயிட்டு மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படின்ற வேர்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டாக்டர் ஜான்சன் இவர் வந்து இந்த வேர்டை எங்கேருந்து வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா ட்ரைடன் கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்காரு ட்ரைடன் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஹி அஃபெக்ட்ஸ் த மெட்டாஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு டன்னை பார்த்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த மெட்டாஃபிசிக்ஸை எடுத்து டாக்டர் ஜான்சன் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிருப்பார் மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படின்னா பியாண்ட் நேச்சர் அப்படின்ற அர்த்தம் டாக்டர் வந்து எந்த ஒர்க்கில் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் கவுலே வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த மெட்டாஃபிசிக்கலை யூஸ் பண்ணி யாரெலாம் ஒர்க் எழுதிக்காங்க அப்படின்னா கிரியர்சன் அப்படின்றது வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் லிரிக்ஸ் அண்ட் போயம்ஸ் ஆஃப் த செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு டிஎஸ் எலியட் வந்துட்டு எஸ்ஐஸ் டிஎஸ் எலியட்டோட எஸ்ஐ வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் பொயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்ஐ எழுதியிருக்காரு அடுத்து யார் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜான் டன்னு இவர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படின்னாலே டன் தான் இவர் வந்து செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காராமா தாமஸ் ஈகர் டன் அப்படின்றவருக்கு அடுத்து வந்துட்டு ராபர்ட் ட்ரூரி ஆஃப் ஹாஃப் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்றவருக்கும் வால்டர் ஷூட் அப்படின்றவருக்கும் பேட்டர்னாக இவருக்கு இருந்திருக்காங்க அடுத்து ஐசக் ஐசக் வால்டன் அப்படின்ற மாதிரி இவரோட பயோகிராஃபராமா அடுத்து இவர் வந்து நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இல்லை நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படியே பார்த்துக்கலாம் சாங்ஸ் அண்ட் சானட்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்து ஹோலி சானட்ஸ் அப்படின்ற பேரில் பத்தொம்போது ரிலீஜியஸ் போயம் எழுதியிருக்காரு அடுத்து குட் ஃப்ரைடே அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அதுக்கடுத்து வந்துட்டு த வேலிடிக்ஷன் ஃபேபடிக் மார்னிங் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து த ஃப்ளீ அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் எக்ஸ்டர்சி கனானிசேஷன் இதெல்லாம் வந்து இவரோட ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து இவரோட ப்ரோஸ் ஒர்க்கில் இம்பார்ட்டன் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவோஷன் ஏன்னா இது வந்துட்டு டன் வந்து இந்த இதை வந்துட்டு நல்லா பெஸ்ட்டாக எழுதுனா ஒரு ப்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து சார்ஜ் ஹெர்பெட்டு இவர் வந்து ஒரு வேல்ஸ் போயட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கும் வால்டன் வந்து பயோகிராஃபராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து பயோகிராஃபி லிட்ரரியாவில் வந்துட்டு கோல்ட்ரிஜ் வந்து இவர் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்துட்டு த டெம்பிள் அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இதுக்கு ப்ரிஃபைஸ் எழுந்து வந்து நிக்கோலஸ் ஃபெரர் அப்படின்றாங்க அடுத்து த டெம்பிள் அஃப்ளிக்ஷனு பீஸ் அந்த புள்ளி லவ்வு ஈஸ்டர் விங்ஸு இதெல்லாம் வந்து இவரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ரிச்சர்ட் கிராசா ரிச்சர்ட் கிராசா வந்து இவர் வந்து ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இவர் கேத்தலிக் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருக்காரம்மா ஸ்டெப்ஸ் டு த டெம்பிள் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அடுத்து இவர் எழுதியிருக்க ஆல்டர் சாரி எ லெட்டர் டு த கவுண்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க்கில் வந்துட்டு சென் தெரசா வந்துட்டு அட்ரெஸ் பண்ணுறாங்களாமா அடுத்து வந்து ஆன் எபிட் ஆஃப் அப்பன் ஹஸ்பண்ட்ஸ் அண்ட் ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு அடுத்து டிவைன் எபிகிராஃப் டு அவர் லார்டு அடுத்து வந்து டிவைன் எபிகிராஃப் ஆன் த மிராக்கல் அப்படின்ற ஒர்க்லாம் இவர் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்து ஹென்ரி வேகனு ஹென்ரி வேகன் வந்துட்டு இவர் ஒரு ஃபிசிசியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்லேட்டரும் இவரும் வந்து வேல்ஸ் தான் அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்துட்டு இவர் வந்து நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேகன் சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு சொசைட்டியை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஃபவுண்ட் பண்ணிக்காங்களாம் அதோடய ஜேர்னல் வந்து சின்டிலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து தாமஸ் கேரியூ இவர் வந்துட்டு ஜான் டன் அப்புறம் வந்து பென் ஜான்சன் மூலமாக வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனாராமா அடுத்து இவர் எழுதின ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கோலம் பிரிட்டானிகம் அப்படின்றது இவரோட மாஸ்காமா அடுத்து வந்து ஆப்ரஹாம் கவுலே ஆப்ரஹாம் கவுலே வந்து சிவில் வாரில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காராம் அடுத்து வந்து இவரோட எப்பிட்டாஃபில் வந்து தட் மிஸ்டர் கவுலே ஹேர் நாட் லெஃப்ட் அ பெட்டர் மேன் பிஹைண்ட் ஹிம் இன் இங்கிலாண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காராமா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அடுத்து வந்து இவர் வந்து பைரஸ் அண்ட் அண்ட் திஸ்பி சாரி பிராமஸ் அண்ட் திஸ் திஸ்பி அப்படின்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா பிராமஸ் அண்ட் திஸ்பி வந்து நமக்கு வந்து எங்கே வரும் ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு ஒர்க்கு மிட் சம்மர் நைட் ட்ரீம்குள்ளே ப்ளே குள்ளக்க ப்ளேவாக வரும் அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிராமஸ் அண்ட் திஸ்மி வந்து எழுந்தது வந்துட்டு ஆப்ரஹாம் கவுலே ஆயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி எட்டில் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்து ஆண்ட்ரூ மார்
அடுத்து வந்து மில்டனுக்கு வந்து எல்லா ஹெல்ப்புமே இவர் தான் பண்ணியிருக்காரு அவர் டிக்டேட் பண்ண பண்ணால் எல்லா ஒர்க்கும் எழுந்திருக்காரு இவர் வந்து அன்அஃபிஷியல் லாரேட்டாக எழுந்திருக்காரு அடுத்து வந்துட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் லேட் லேட்டின் செக்ரட்டரி அதாவது மில்டன் தானே லேட்டின் செக்ரட்டரி அவர் கண்ணு தெரியாமல் போயிடும் அவரால் வந்து ஹோம் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்கல்ல அவரை வந்து எதுவுமே இல்லைக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் தான் வந்துட்டு லேட்டின் செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காரு இவரோட ஒர்க் வந்து டூ ஹிஸ் காய் மிஸ்ட்ரிஸு அடுத்து வந்துட்டு கிராம்பல் ரிட்டன் ஃப்ரம் அயர்லாண்டு அடுத்து வந்து பேரடைஸ் லாஸ்ட் வந்து நம்ம எழுதுனது வந்து யாருன்னு நமக்கு தெரியும் மில்டன் தெரியும் ஆனால் வந்து செகண்ட் எடிசன் வந்து இவர் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எடிசன் வந்து சிக்ஸ்டின் சிக்ஸ்டி செவனில் பத்து புக் வருமா செகண்ட் எடிசன் வந்து சிக்ஸ்டின் செவன்ட்டி ஃபோரில் வரலாம் அப்போ வந்து மில்டனும் இறந்தது சிக்ஸ்டின் செவன்ட்டி ஃபோர் தான் அப்போ வந்து அதில் அவர் விட்டது எல்லாமே இவர் தான் எழுதியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்புறம் கார்டன்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு இந்த கார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க இதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஆனால் நான் இந்த இவர் கூட எழுதியிருக்காரு இவர் யார் அப்ரஹாம் கவுலே இவரும் கார்டன் எழுதியிருக்காரா அடுத்து வந்து அதே மாதிரி இங்கே ஆண்ட்ரூ மார்வலும் இங்கே கார்டன் எழுதியிருப்பார் கார்டன் எழுதியிருப்பார் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களும் நிறைய பேர் கார்டன் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் இதுக்கு முன்னே ஏஜில் சாசரோட ஏஜில் கூட ஒருத்தர் கார்டன் எழுதியிருப்பார் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும் சம்டைம்ஸ் வந்து இதை எழு கார்டன்ற பேரில் ஒர்க் எழுதாதவர் யாருன்னு கூட நம்ம கொடுத்து வச்சிடலாம் எப்படி வேணால் கொஷின் கேட்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்துட்டு மில்டன் ஏஜ் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கடுத்து வந்து ட்ரைவர் வந்து பார்க்கலாம் 